Abim evde mi yenge? Yok, dükkanda. O zaman Beyza sen rahat rahat yerleş, toparlan. Keyfine bak yani, geç içeri. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz de. Bu çanta neyin nesi? Hayırdır inşallah. Tamam yengecim anlatacağım dedim ya ben. E, müsaade et bir geçelim önce. Geç sen Beyza geç. Ne iş bu? Niye getirdin bunu buraya? Mecbur kaldım yenge. Gidecek başka hiçbir yer yoktu kızım. Ay neden? Babasının evinin suyu mu çıkmış? Oradan da mı kovulmuş yoksa? Hayır yenge, öyle işler çok karışık bu sefer. Ya şimdi bir şey söyleme kimseye de. Beyza hamile. Ne? Hamile mi? Ya. Hem de üç aylık. Sen bekarsın. Yeni boşandın ya. Eski kocamdan ayrılık hediyesi. E? Ee? Buraya da bebeği kutlamaya mı geldiniz? Öyle baby shoulder molder diyorlar. Ondan mı yapacaksınız? Ya ne biçim konuşuyorsun yenge? Ya başında büyük bir dert var şu an Beyza'nın. Yani adam çocuğu kabulleniyor ama Beyza'ya sahip çıkmıyor. Öyle bir şey yani. Ya... Şerefsiz işte. Bebeği aldırmayı koymuş kafasına. Ya ben de en azından belki fikri değişir. Biraz bir iki gün düşünsün diye buraya getirdim. Kimsenin haberi de yok. Ona mı kaldı kız Beyza'yı kurtarmak? Ne olur yenge? Birkaç gün en azından. Karnındaki bebeğin hatırına. Allah'ın safı. Başına belanın püskülüsünü almışsın, haberin yok. İçer. Söyle şuna, böyle ağzını yüzün buruşturup durmasın. Allah sinirlerini bozu düzel. Yenge, yalvarırım. En azından birkaç gün dayan. Kim? Cihan. Sakın açma. Ya açmazsam da kuşkulanır şimdi. Tamam, konuş ama benden bahsetme. Tamam, merak etme. Bir şey söyleme. Ne iş? Sen neyin peşindesin? Yedi düvel biliyor senin kısır olduğunu. Ne bu hamilelik işi? Demek ki kısır değilmişim. Hamileyim bak. Sen o yalanlarına bizim saf kızı anlatırsın. Kızım ben kaçın kurrasıyım. Senin haberin var mı? Ne yalanı be? Ultrasonu, tahlili, raporu hepsi Cihan'ın elinde. Doktordan onaylı tescilli. Üç aylık nur topu gibi erkek bebek. O zaman ne işin var bizim fakirhanemizde? Ha? Madem veliaht doğuracaksın. Konakta böyle gerine gerine dolaşsaydın ya. Sana ne? Kendini Cihan'a kakalamaya çalışıyorsun ama çocuk da yetmedi değil mi? Ve konağa da girmek istiyorsun. Ve bizim saf kızımızı kullanıyorsun. Kusura bakma da koskoca develi oğlunun varisini sokaklarda doğuracak değildim. Konağa kapağı atmanın bir yolunu bulmam lazımdı değil mi? Bak bunlar beni hiç ilgilendirmez tamam mı? Şimdi çık git bu evden. Hançerden de uzak duruyorsun. Ay, senin bu kokuşmuş evine kalmadık. Karnımdaki yüzünden katlanıyorum. Görüyorsun. Şuna bak ya. Hem evime çöküyor, hem beni beğenmiyor. Bak eğer beni sinirlendirirsen, bütün foyanı dökerim meydana. 
Hodri meydan. Bende de bol malzeme var. Bana bak. İpliğini pazara çıkartırım görürsün. Sen ne diyorsun be? Hançeri nasıl bir bileziye sattığını diyorum. Beni bile bile nasıl o kızı konağa gönderdiğini. Hepsini bir bir anlatırım hançere. Sus durum sana sus. Susmamı istiyorsan bana en kıymetli misafirinmiş gibi davranacaksın. Hançer beni yerimden etti. Şimdi kendi elleriyle o sokacak konağa.